আমাদের অ্যাকাউন্টিং ক্লাস এখন আচ্ছা শুরুতে আমি কিছু ইনফরমেশন দিব তোমাদের যারা নতুন জয়েন করেছো তাদের জন্য আমাদের এই যে অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টটা এখানে কিন্তু আমাদের অনেকগুলো চ্যাপ্টার করতে হয় ঠিক আছে যারা নতুন জয়েন করেছো তাদের জন্য আমি একটু ইনফরমেশন দিচ্ছি যেমন ধরো অ্যাকাউন্টিং এই সাবজেক্টটার মধ্যে প্রায় দশটা চ্যাপ্টার আমাদের করা লাগে যেমন একটা হলো ইকুয়েশন একটা হলো ইকুয়েশন এই ইকুয়েশন চ্যাপ্টারটা আমরা এখন করাবো না করাবো না এই কারণে যে আমরা যখন ফ্রি ক্লাস নেই বা প্রথম দিকে যখন ক্লাস নেই ইকুয়েশন চ্যাপ্টারটা করিয়েছি এখন যারা নতুন জয়েন করেছো বা পরে জয়েন করেছো যারা ইকুয়েশন ক্লাসটা পাওনি তাদেরকে বলবো যে এই পুরো ক্লাসটা আমাদের যে ইউটিউব চ্যানেল এখানে আমি আপলোড করে দিয়েছি মানে পুরো ক্লাসটাই আপলোড করে দিয়েছি তুমি যদি ওইখানে ঢোকো তাহলে আমাদের এই পুরো ক্লাসটা পেয়ে যাবা যারা ইউটিউব চ্যানেলের লিংক জানো না বা আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সম্পর্কে জানো না তাদেরকে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা তো এখানে গেলে তুমি সবগুলো ক্লাস পেয়ে যাবে এটা হচ্ছে বিবিএ ভিশন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এখানে সবগুলো ক্লাস দেওয়া আছে একটু নিচের দিকে আসলেই অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনের যত ক্লাস আছে সবগুলো ক্লাস তুমি এখানে পেয়ে যাবা বা এখানে আরো অনেকগুলো ক্লাস আছে জার্নালের ক্লাস আছে লেজারের ক্লাস আছে এখানে অনেকগুলো ক্লাস দেওয়া আছে ঠিক আছে এই যে দেখো এটা হলো ইকুয়েশনের দশ নম্বর ক্লাস এটা হলো ইকুয়েশনের নয় নম্বর ক্লাস এটা হলো আট নম্বর ক্লাস এরপর ইকুয়েশনের সাত নাম্বার এই যে ছয় নাম্বার ক্লাস হ্যাঁ এই যে পাঁচ নাম্বার চার নাম্বার তিন নাম্বার এই যে দুই এই যে ইকুয়েশনের এক নাম্বার ক্লাস তো এই ক্লাস গুলো যেহেতু প্রথম দিকে বইয়ের প্রথম দিকে চ্যাপ্টার এবং ফ্রি ক্লাস থাকে যার কারণে আমরা এটা গ্রুপে আপলোড করে দিয়েছি তো ওইখান থেকে তুমি দেখে ক্লাস গুলো করে নিতে পারবা ঠিক আছে এই জন্য ওই চ্যাপ্টারটা এখন আর করাবো না যেহেতু এটা ইউটিউবে আপলোড করে দিয়েছি এটার দরকার হবে না এটা আমাদের নিউ ভাবে করাবেন না লাইভ ক্লাস আমার মনে হয় দরকার হবে না শুধু শুধু সময় নষ্ট হবে যেহেতু কারণ দশটা চ্যাপ্টার করতে হবে অনেকগুলো চ্যাপ্টার এখন ইকুয়েশনের আমি প্রায় দশটা ক্লাস নিয়েছিলাম ফ্রি ক্লাস নিয়েছিলাম যার কারণে ইউটিউবে আপলোড করে দিয়েছি তো ওই দশটা ক্লাসের লিংক আমি এই মার্চ মাসের যে নতুন গ্রুপে সবাইকে অ্যাড করেছি এই গ্রুপটাতে লিঙ্ক গুলো একসাথে আমি দিয়ে দিব তোমরা বাসায় ওই প্রথম দিকের ক্লাস গুলো একটু দেখে নিবা ঠিক আছে ওখান থেকে আর আমরা তারপরে যে ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার গুলো আছে সেগুলো করাবো যেহেতু ওইটা প্রথম দিকের ক্লাস এই জন্য তোমাদেরকে একবারে দিয়ে দিব ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমাদের চ্যাপ্টার আছে জার্নাল লেজার এবং ট্রায়াল ব্যালেন্স জার্নাল লেজার ট্রায়াল ব্যালেন্স এরপরে এরপরে আমাদের আছে হলো এরপরে আছে হচ্ছে স্পেশাল লেজার স্পেশাল লেজার চার নাম্বার আছে হচ্ছে অ্যাডজাস্টিং छयर रेक्टिफिकेशन इ এরপরে নয় নম্বরে আছে ব্যাংক রিকনসলেশন ব্যাংক রিকনসলেশন দশ নম্বরে আছে এই চ্যাপ্টারটা সবার নাই রেশিও অ্যানালাইসিস এই চ্যাপ্টারটা সব ডিপার্টমেন্টে নাই বাকি চ্যাপ্টার গুলো সব ডিপার্টমেন্টের আছে আর একটা চ্যাপ্টার আছে কারেন্ট লাইব্রেরিজ এই লাস্টের দুইটা চ্যাপ্টার সব সব ডিপার্টমেন্টের নাই এটা সিলেবাস দেখে যাদের আছে তাদের করতে হবে যাদের নাই তাদের না করলেও চলবে কিন্তু বাকি চ্যাপ্টার গুলো সবাইকে করতে হবে অর্থাৎ এক থেকে নয় নম্বর পর্যন্ত চ্যাপ্টার সবাইকেই করতে হবে দশ এগারো এটা সিলেবাস দেখে যাদের আছে তাদের করতে হবে যাদের নাই তাদের না করলেও চলবে এই হচ্ছে আমাদের সিলেবাস এখন অন্য কোন নাম আছে ইকুয়েশনের হ্যাঁ ইকুয়েশনের অন্য নাম আছে অ্যাকাউন্টিং প্রসেস থাকতে পারে বা তোমার অন্য নামেও থাকতে পারে এটা বইয়ের হচ্ছে একদম প্রথম দিকে চ্যাপ্টার অর্থাৎ প্রথম চ্যাপ্টারটা যে ইন্ট্রোডাকশন তারপর পরের চ্যাপ্টারই হচ্ছে আমাদের ইকুয়েশনের ঠিক আছে আমরা সংক্ষেপে ইকুয়েশন বলি এটার বইয়ে অ্যাকাউন্টিং প্রসেস নামেও থাকতে পারে অন্য নামেও থাকতে পারে 
এখন এই যে যে চ্যাপ্টার গুলো বললাম এর মধ্যে কিন্তু পরীক্ষায় আসার মতো কয়েকটা চ্যাপ্টার আছে যেমন ইকুয়েশন থেকে প্রতি বছর क्वेश्चन আসবেই স্পেশাল লেজার থেকে আসবে অ্যাডজাস্টিং থেকে আসবে ওয়ার্কশিট থেকে আসবে মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি এই যে এই চ্যাপ্টার গুলো থেকে কোনো মিস নাই প্রতি বছর অঙ্ক থাকে যে কয়টা চ্যাপ্টার মার্ক করে দিলাম প্রতি বছর এই চ্যাপ্টার গুলো থেকে অঙ্ক থাকবেই সো আমরা যেহেতু প্রথম দিকে চ্যাপ্টার গুলো আমাদের কলেজের প্রথম ইন কোর্সে ছিল অনেকের কলেজের প্রথম ইন কোর্স পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে এবং আমরাও অনেকগুলো ক্লাস নিয়েছি প্রথম দিকে ফ্রি ক্লাস গুলো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা আছে এইগুলো লিংক আমি তোমাদের গ্রুপে দিয়ে দেবো এমন না যে ভাই আমি ক্লাস গুলো কোথায় পাবো তোমার তোমাকে কষ্ট করে খুঁজতে হবে না আমি নিজেই তোমাকে লিংক দিয়ে দিব ঠিক আছে এবং এই ক্লাস গুলো যে কোনো সময় তুমি দেখে নিতে পারবা কোনো সমস্যা নাই তা আমরা আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার শুরু করব এটা হচ্ছে ওয়ার্কশিট শুরু করব আহ ওয়ার্কশিটটা শুরু করবো এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার এবং এখান থেকে প্রতি বছরই অঙ্ক আসে ইভেন তোমাদের কলেজে যদি টিচাররা করিয়ে থাকে তাহলে তারাও বলবে যে এই চ্যাপ্টার থেকে প্রতি বছর অঙ্ক থাকবেই কোনো মিস নাই ওয়ার্কশিট এটা যারা ইন্টারে করেছো তাদেরও কিন্তু ছিল এই ওয়ার্কশিট ক্লাসটা বাংলায় ছিল কার্যপত্র তোমরা যারা করেছো কার্যপত্র নামে তো এই কার্যপত্র চ্যাপ্টারটা আহ আমাদের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট তার আগে একটু বলে নেই এখানে অনেকে থাকতে পারো যে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছো বা তুমি হচ্ছে আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছো এরকম অনেক স্টুডেন্ট থাকতে পারে যারা অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছো তাদের জন্য বলবো যে সায়েন্স বা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড জন্য আমাদের কিছু বেসিক ক্লাস আছে ঠিক আছে ওইটাকে বলে হিসাব বিজ্ঞানের হাতে খড়ি ক্লাস এই হিসাব বিজ্ঞানের হাতে খড়ি ক্লাস তোমার করে নিতে হবে ঠিক আছে এখন এই ক্লাসটা কোথায় পাবা আমি ফ্রি ক্লাসের মধ্যে এটা করিয়ে দিয়েছিলাম এই যে এখানে দেখো হিসাব বিজ্ঞানের হাতে খড়ি ক্লাস ক্লাস ওয়ান আর এই যে এটা হিসাব বিজ্ঞানের হাতে খড়ি ক্লাস ক্লাস টু এটা শুধুমাত্র সায়েন্স বা আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি কোনো স্টুডেন্ট থাকো তার জন্য শুধুমাত্র এটা তার জন্য এই দুইটা ক্লাস মানে একেবারে হিসাব বিজ্ঞান কি কেন কে আবিষ্কার করলো কোথা থেকে এলো এর মধ্যে কি কি করতে হয় এই ডিটেলস বিষয়গুলো এখানে ক্লাস নেওয়া আছে তো তোমাদের এই বিষয়টা জানতে হবে আগে ঠিক আছে আর আর একটা পিডিএফ ফাইল আজকে আমি তোমাদের গ্রুপে আপলোড করে দিব সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ইংরেজি থেকে বাংলা এখন তো আমাদের ইংরেজিতে পড়তে হয় আমরা তো এস এস ইন্টারে বাংলায় পড়ে এসেছি এখন ইংরেজিতে পড়তে হয় ইংরেজি অনেক ওয়ার্ড মিনিং আমাদের অজানা আছে যেমন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল মানে দেনাদার অ্যাকাউন্টস পেবল মানে পাওনাদার হ্যাঁ ক্যাপিটাল মানে মূলধন রেভিনিউ মানে আয় এইসব বিষয়গুলো আমাদের অনেক ধরনের প্রবলেম হতে পারে তো যার কারণে আমাদের যে কাজটা করতে হবে এই শব্দের অর্থগুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে এখন এই পুরো বইয়ের ওপরে যেই শব্দগুলো আমাদের লাগবেই এরকম একটা পিডিএফ ফাইল আমি তৈরি করেছি এটা আজকে রাতে তোমাদের যেই ফেসবুক গ্রুপটা যেখানে তোমাদেরকে অ্যাড করেছি সেখানে আমি আপলোড করে দিব তোমরা ডাউনলোড করে নিবা ঠিক আছে আচ্ছা ওকে এবার আর একটা বিষয় বলেনি ক্লাস শুরু করার আগে সেটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু এই অঙ্কের পাশাপাশি থিওরিও পড়তে হবে তো এই থিওরি যে আমরা পড়ব এটা আমরা সবাই কি করি জানো পরীক্ষার আগে সবাই ট্রাই করে পরীক্ষার আগে মনে করি যে থিওরি অনেক সহজ পরীক্ষার আগে পড়লেই হয়ে যাবে কিন্তু এই থিওরি কিন্তু আগে থেকেই পড়তে হবে এই জন্য থিওরির একটা সাজেশন আমি আগেই তোমাদেরকে দিয়ে দিব গ্রুপে এটাও ফেসবুক গ্রুপে পাবা মেসেঞ্জার গ্রুপে কোনো কিছু দিব না ফেসবুক গ্রুপে আপলোড দিব ঠিক আছে তো এটাও ফেসবুক গ্রুপে দিয়ে দিব এটাও ওখান থেকে সুন্দর করে ওইটা ডাউনলোড করে নিয়ে ওই প্রশ্নগুলো পড়া শুরু করে দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা যারা বাংলায় আনসার করতে চাও থিওরি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি তারা বাংলায় আনসার করবা সেভেন কলেজের যারা আসো তারা ইংরেজি আনসার করতে চাও তারা অবশ্যই ইংরেজিতে আনসার করবা ঠিক আছে যে যেভাবে ইচ্ছে আনসার করবা আমি কোশ্চেন গুলা দিয়ে দিব ওই ওইভাবে তোমরা সুন্দর করে এখন থেকে থিওরি গুলো পড়া নিবে এবং আমাদের যখন একটা চ্যাপ্টার শেষ হবে আমরা চ্যাপ্টার শেষে মাস শেষে পরীক্ষা নিব এই চ্যাপ্টারের উপরে এবং অনলাইন পরীক্ষায় নিব ঠিক আছে ওকে ভাইয়া হ্যাঁ বলো क्वेश्चन আমরা তাহলে ক্লাস শুরু করে দিই ওয়ার্কশিট আর কোন কোয়েশ্চেন আপাতত নিচ্ছি না 
তো দেখো ওয়ার্কশিট আমি বলেছি ওয়ার্কশিটের বাংলা হচ্ছে কার্যপত্র রিয়াজ মাহমুদ বলতেছে কোনো সাউন্ড শুনতে পাচ্ছে না ওর ওর হচ্ছে অডিও বাটনটা অন করা নাই হ্যাঁ ওর একটু কেউ লিখে দাও তো যে ওই যদি ও ফোন দিয়ে ক্লাস করে ফোনের নিচে বাম পাশে যে একটা অডিও বাটন অন করতে হয় না ওইটা মনে হয় অন করা নাই কেউ একটু চ্যাট বক্সে ওর একটু লিখে দাও যে ওই বাটনটা অন করে দিতে না হইলে ও শুনতে পাবে না আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে ওয়ার্কশিট কার্যপত্র তো এই কার্যপত্র কি সেই জিনিসটাকে জানতে হবে কার্যপত্র তুমি যদি ছকটা দেখো তাইলে তুমি বুঝতে পারবা যে আসলে কার্যপত্র কি এখানে একটা ছক আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি বিশাল বড় একটা ছক এরকম ছক করতে হয় কার্যপত্র তা আমরা যারা এসএসসি বা ইন্টারে যাদের এসএসসিতে না ইন্টারে যারা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড ছিলাম তারা কিন্তু জানি এই কার্যপত্র আমরা করেছি তখন বাংলায় করেছি এখন আমাদের ইংরেজিতে করতে হবে তো সবার আগে আমরা জানবো যে কার্যপত্র অঙ্ক পরীক্ষায় চার ভাবে আসতে পারে এই চার ভাবে পরীক্ষায় যে কোনো একটা ভাবে পরীক্ষা আসতে পারে আমরা চারটাই শিখব বা যে কোনো একটা ভাবে পরীক্ষায় আসতে পারে একটা হচ্ছে সিক্স কলাম একটা হলো সিক্স কলাম কার্যপত্র মানে সিক্স কলাম ওয়ার্কশিট আর একটা হচ্ছে এইট কলাম ওয়ার্কশিট একটা হলো টেন কলাম ওয়ার্কশিট আর একটা হলো টুয়েলভ কলাম ওয়ার্কশিট মানে ছয় আট দশ বারো যে কোনো একটা পরীক্ষা আসতে পারে তোমার পরীক্ষায় দশ আটও আসতে পারে দশও আসতে পারে বারো আসতে পারে ছয়ও আসতে পারে যে কোনো একভাবে অঙ্কে বলা থাকবে যে কি কোন ভাবে তোমাকে পরীক্ষায় অ্যান্সার করতে হবে বলে দিবে যে তুমি সিক্স কলম ওয়ার্কশিট করো অথবা এইট কলম ওয়ার্কশিট করো বা টেন কলম ওয়ার্কশিট করো অঙ্কের মধ্যে বলা থাকবে যদি বলা না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা অঙ্কের ইনফরমেশন দেখে বুঝে নিব যে আমরা কত কলম কার্যপত্র করব এখন আসি আমরা এই ছয় প্রকার এই চার প্রকার কার্যপত্র শিখবো যে কোনটা আসলে কিভাবে আমি প্রথম যে ছকটা এঁকেছি এখানে লেখা আছে যে ফর্মস অফ ওয়ার্কশিট এখানে প্রথমে বলেছি যে বিবি এভিশন কোম্পানি ওয়ার্কশিট এখানে লেখা আছে টেন কলাম তার মানে এটা হচ্ছে দশ কলাম বিশিষ্ট একটা ওয়ার্কশিট তো দশ কলাম ওয়ার্কশিট কেমন হয় প্রথমে একটা সিরিয়াল নাম্বার থাকে এস এন নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার এস এল নাম্বার থাকে এরপর অ্যাকাউন্টস টাইটেল হিসাবের শিরোনাম থাকে একটা প্রথমে সিরিয়াল নাম্বার এরপর হিসাবের শিরোনাম এরপরে থাকে ট্রায়াল ব্যালেন্স ট্রায়াল ব্যালেন্স মানে রেওমিল রেওমিলের একটা ঘর থাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট সমন্বয়ের একটা ঘর থাকে এই সমন্বয় গুলো কোথায় থাকে ওই রেওমিলের নিচে আমি দেখাই দিব অঙ্ক করার সময় দেখাই দিব কোথায় থাকে প্রথম একটা রেওমিল তারপরে অ্যাডজাস্টমেন্ট এরপর হচ্ছে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স এরপরে ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট ইনকাম স্টেটমেন্ট মানে আয় বিবরণী বা আয় ব্যয় বিবরণী বা বিশ্বদায় বিবরণী যেটাই বলো আর ব্যালেন্স শিট মানে হচ্ছে আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স মানে হচ্ছে সমন্বিত রেওমিল সমন্বিত রেওমিল মানে হচ্ছে এই প্রথম দুইটা ঘর যোগ বিয়োগ করলে যেটা পাওয়া যায় ওইটাকে বলে হচ্ছে সমন্বিত রেওমিল তো এই হচ্ছে এখানে দেখো ঘর আছে হচ্ছে একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স এর একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট একটা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট মোট পাঁচটা ঘর আছে এবং প্রত্যেকের মধ্যে একটা হচ্ছে ডেবিট একটা হলো ক্রেডিট একটা হলো ডেবিট একটা হলো ক্রেডিট এই যে দুইটা করে ঘর আছে না একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট এই ডেবিট ক্রেডিট মিলে টোটাল ঘর হয়েছে এখানে দশটা এই জন্য এটাকে বলে হচ্ছে টেন কলম ওয়ার্কশিট এখানে ঘরের নামগুলো একবার তিরিশ সেকেন্ড সময় দিলাম তিরিশ সেকেন্ডে ঘরের নামগুলো একবার চোখ বুলিয়ে নাও আমি এরপরে পেজটা সরিয়ে জিজ্ঞাসা করব ঘরের নামগুলো বলতে হবে আমাকে কে বলতে পারবা বলো তো ছেলেদের মধ্যে কে বলবা ছেলেদের মধ্যে একজন বলো আমি বলি হ্যাঁ বলো সিরিয়াল নাম্বার খুব সুন্দর হয়েছে তার মানে আমরা টেন কলম ওয়ার্কশিট শিখলাম যে প্রথমে একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স থাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থাকে ইনকাম স্টেটমেন্ট থাকে ব্যালেন্স শিট থাকে এখন আমরা যদি এইট কলম ওয়ার্কশিটটা দেখি এইট কলম ওয়ার্কশিট নিচে দেখো এইট কলম ওয়ার্কশিট দেওয়া আছে উপরেটা টেন কলম ছিল তার মানে এইট কলম মানে কি নিশ্চয় এখানে একটা ঘর কম আছে একটা ঘরের ডেবিট ক্রেডিট কম আছে এই জন্য এটা এইট কলম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন ঘরটা নাই বলতো এর মধ্যে কোন ঘরটা নাই এইট কলমের মধ্যে হ্যাঁ দশ কলমে যে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স ছিল এই ঘরটা কিন্তু এইট কলমের মধ্যে নাই তার মানে এই ঘরটা বাদ দিলে বাদ দিয়ে করলে 
আমরা এইট কলম ওয়ার্কশিট করতে পারবো এখন কিভাবে করব সেটা তো আমি অঙ্ক করানোর সময় শেখাবো এখন আপাতত তুমি জেনে রাখো যে এই ঘরটা বাদ দিয়ে করতে হয় যদিও আমাদেরকে এইট কলম ওয়ার্কশিট করতে বলে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সটা বাদ দিয়ে করতে হয় ওকে এখন এরপরে আছে একটা টুয়েলভ কলাম টুয়েলভ কলামে তো কোনো ঘর বাদ যাবে না একটা আরো বেশি হবে এই রিটেইন আর্নিংস নামের এই ঘরটা নতুন করে এসেছে দেখো টুয়েলভ কলামে রিটেইন আর্নিংস প্রথমে ট্রায়াল ব্যালেন্স এরপরে অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স ইনকাম স্টেটমেন্ট ব্যালেন্স শিট আর ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ব্যালেন্স শিটের মাঝখানে নতুন একটা ঘর এসেছে এই ঘরের নাম হচ্ছে রিটেইন আর্নিংস বাংলা হলো সংরক্ষিত আয় সংরক্ষিত আয় রিটেইন আর্নিংস সংরক্ষিত আয় এই ঘরটা মনে রাখতে হবে এই টুয়েলভ কলাম কোম্পানির অঙ্কের জন্য করতে হয় কোম্পানির অঙ্কের জন্য টুয়েলভ কলাম করতে হয় ঠিক আছে এইসব ছোট ছোট পয়েন্ট গুলো খাতায় লিখে নিতে হয় পরে যাতে নোট করতে গেলে সুবিধা হয় তো টুয়েলভ কলাম আমরা করবো শুধুমাত্র কোম্পানির অঙ্কের জন্য এখন ভাইয়া বুঝবো কি করে কোম্পানির অঙ্ক অঙ্কে বলা থাকে যে টুয়েলভ কলাম ওয়ার্কশিট তৈরি করো আর যদি টুয়েলভ কলাম ওয়ার্কশিট না বলে থাকে তাহলে আমরা বুঝবো কি করে তার মানে বুঝবো যে এটা একটা কোম্পানির অঙ্ক যদি বলা থাকে তাহলে এখন ভাইয়া কোম্পানির অঙ্ক বলা নাই টুয়েলভ কলামও বলা নেই কিছুই বলা নেই তাহলে বুঝবো কি করে তাহলে দেখবো যে অঙ্কের মধ্যে ডিভিডেন্ট আছে কিনা ডিভিডেন্ট মানে লভ্যাংশ লভ্যাংশ আছে কিনা লভ্যাংশ আমরা কাদের দিই ওই কোম্পানির অঙ্কে কিন্তু আমরা শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ দিয়ে থাকি তার মানে ডিভিডেন্ট কথাটা যদি বলা থাকে তাহলেও আমরা বুঝবো যে এটা এটা হচ্ছে আমাদের টুয়েলভ কলম ওয়ার্কশিট করতে হবে তার মানে অতিরিক্ত একটা ঘর ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ব্যালেন্স শিটের ঠিক মাঝখানে রিটেইন আর্নিংস নামে হবে এখন তাহলে আমরা শিখলাম প্রথমে টেন কলাম এরপরে এইট কলাম এরপরে টুয়েলভ কলাম এখন যদি আমাদের বলে সিক্স কলাম ওয়ার্কশিট করো সিক্স কলাম তাহলে এখন সিক্স কলাম কিভাবে করব কোন আইডিয়া কোন ঘরটা বাদ দিব আমরা তাহলে তো এইট কলম হয়ে গেল কোনটা বাদ দিব দুইটা কলম বাদ দিতে হবে দুইটা কলম বাদ দিতে হবে টেন কলম হ্যাঁ ঠিক বলেছো তুমি আমাদের আমরা প্রথম দুইটা ঘর বাদ দিয়ে দিব যদি ফিক্স কলম বলে ট্রায়াল ব্যালেন্স ও বাদ অ্যাডজাস্টমেন্ট ও বাদ অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে আমরা শুরু করবো অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স ইনকাম স্টেটমেন্ট এই তিনটা ঘর দিব সিক্স কলম বললে বলো আমি তো ঘরের নাম গুলো ধরেছিলাম এই যে এই যে এই ঘরের নাম গুলো কি কি ভাইয়া আর আমি মানে বুঝবো কি মানে এটা কি শুধু ডেবিট কেবিট ওইটার এই আমি কলাম ধরবো নাকি মানে ওই নাম গুলো কলাম এই 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 নাম গুলো এক একটা কলাম ধরো ট্রায়াল ব্যালেন্স একটা ঘর অ্যাডজাস্টমেন্ট একটা ঘর অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স একটা ঘর এরকম পাঁচটা ঘর আছে এবং প্রত্যেকটার মধ্যে একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট আছে তার মানে টোটাল হচ্ছে দশটা ঘর দশটা টাকার ঘর আছে তার মানে এটাকে বলে টেন কলম ওয়ার্কশিট দশটা ঘর থাকলে বুঝতে পেরেছ মানে ডেবিট আর ক্রেডিট কে আমি ইন্ডিকেট করব হ্যাঁ ডেবিট আর ক্রেডিট কে ডেবিট একটা ঘর ক্রেডিট একটা ঘর এভাবে মোট দশটা ঘর আছে তার মানে এটাকে আমরা দশ কলম টেন কলম ওয়ার্কশিট বলতেছি আর ওদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই ঘরের নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম অন্য কিছু নাই ঘরের নাম গুলো কি কি এইগুলা জিজ্ঞেস করেছিলাম বুঝতে পেরেছ আচ্ছা ওকে ঠিক আছে ভাই আমার আগের দুইটা ঘর তো আর করার দরকার নাই সিক্স কলামের জন্য তো আমার এইটাই দেওয়া থাকবে এটা দিয়ে দিলে আমি পরের দুইটা করব তাহলে মোট সিক্স কলাম এই যে তিনটা ঘর মানে কি প্রত্যেকটা ডেবিট ক্রেডিট মিলে মোট হচ্ছে সিক্স কলাম ওকে এখন আমরা একটা অঙ্ক সলভ করব করে দেখব। এখানে একটা অঙ্ক আছে প্রবলেম ওয়ান এই অঙ্কটা আমরা এখন সলভ করব সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করি অঙ্ক কিভাবে দেওয়া থাকবে এইভাবে দেওয়া থাকবে যে ফ্রম দা ফলোইং ডাটা ইউ আর রিকোয়ার টু প্রিপেয়ার এ টেন কলম ওয়ার্কশিট দেখো বলে দিয়েছে যে টেন কলম ওয়ার্কশিট করতে হবে তার মানে কিন্তু আমাদের মাথার মধ্যে সেট হয়ে গেছে যে ঘর কয়টা হবে ঠিক আছে ফর দ্য ইয়ার এন্ডেড একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার তেরো দুই হাজার তেরো এটা কিন্তু বছর শেষে করতে হয় বছর শেষে হতে পারে মাস শেষে হতে পারে বাট শেষে হবে শুরুতে হয় না শেষে হয় ঠিক আছে কোন মাস শেষে জানুয়ারি মাস শেষে হইতে পারে ডিসেম্বর মাস শেষে হতে পারে এক বছর পরে হইতে পারে ঠিক আছে ওকে 
সাজিদ হোসেন বলছে এটা কি নিউ ব্যাচ হ্যাঁ ভাইয়া এখন আমাদের লঙ্কা বাংলার একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স না থাকে তখন কি করব ভাই হ্যাঁ সাজিন আবার বলো মানে কিছু বলা যদি না দেওয়া থাকে তখন আমরা কোন কলামটা করব কিছু বলা না থাকলে 10 কলাম ঠিক আছে কিছু বলা না থাকলে 10 কলাম এখন মনে করো কিছু বলা নাই কিন্তু অঙ্কের মধ্যে রেও মিলে দেওয়া আছে এই যে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স দেওয়া আছে কিছু বলা নাই কিন্তু দেওয়া আছে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স তার মানে আমার বুঝতে হবে যে এটা 6 কলাম ওয়ার্কশিট তার মানে আমি বাকি দুইটা ঘর করব শুধু ঠিক আছে डिसेम्बरते তো আমাদের প্রথমে একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স দেওয়া আছে ট্রায়াল ব্যালেন্সের বাংলা হচ্ছে রেও মিল আমাদের একটা লঙ্কা বাংলার একটা রেও মিল দেওয়া আছে মানে এই ওয়ার্কশিট করতে গেলে এই রেও মিলই দেওয়া থাকে সাধারণত রেও মিলের মধ্যে কিছু এন্ট্রি আছে দেখো প্রথমে ক্যাশ বলা আছে নগদ টাকা 1 লাখ 10000 এরপর আছে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল দেনাদার দেওয়া আছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল মানে দেনাদার সাপ্লাইস দেওয়া আছে মনিহারি 10000 টাকা আমি বলেছি এগুলোর বাংলা ওয়ার্ড मीनिंग কিন্তু আমি আজকে রাতে গ্রুপে আপলোড করে দেব ঠিক আছে ডাউনলোড করে নিবা ওইটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে যাদের মুখস্থ না একদম মুখস্থ করে ফেলতে হবে पुंजीभूत अबचय मोबाइल दाम गुंजीभूतल मान पावनादार उटस्टैंडिंग खत नोट डाउन कर অথবা যখন আমি ভিডিওটা দিব তখন আবার সুন্দর করে ভিডিওটা দেখে নোট করে নিতে হবে ঠিক আছে আর ওয়ার্ড মিনিং এর ফাইলটা দিলে মুখস্থ করে ফেলতে হবে স্যালারি ইজ আউটস্ট্যান্ডিং মানে স্যালারি বকে আছে 5000 টাকা এরপরে বলা আছে ডিপ্রিসিয়েশন অফিস ইকুইপমেন্ট 4000 টাকা ফর দা ইয়ার এই বছরের জন্য 4000 টাকা এরপরে বলা আছে সাপ্লাইজ হ্যাজ বিন ইউজড সাপ্লাইজ ব্যবহার করা হয়ে গেছে 7000 টাকা ওকে অতিরিক্ত তথ্যের কাজ আমরা পরে করব এখন আমাদের যে 10 কলাম ওয়ার্কশিট করতে বলেছে তার মানে প্রথম কাজ হচ্ছে ছক করে নিব আমি তাহলে আমি একটা ছক করে নিয়েছি এখানে দেখো প্রথমে লিখেছি লঙ্কা বাংলা কোম্পানির নামটা শুরুতে লিখে নিতে হয় ঠিক আছে প্রথমে কোম্পানির নামটা লিখে নিবা যে লঙ্কা বাংলা কোম্পানি আমরা লঙ্কা বাংলা লিখে নিলাম আচ্ছা লঙ্কা বাংলা লেখার পরে এরপরে লিখেছে ওয়ার্কশিট ব্র্যাকেটে লিখেছি 10 কলাম 10 কলাম ওয়ার্কশিট তারপর লিখেছি ফর দা ইয়ার এন্ডে ডিসেম্বর 1 2000 छक्रीग सैलरि बसायसी 
এই যে দুই লাখ আটাত্তর হাজার যোগফল বসিয়ে দিয়েছি তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে যা আছে অঙ্কে সেটা হুবহু তুলে দেওয়া তাহলে এটা কি আমরা বুঝতে পেরেছি এই পর্যন্ত কোন সমস্যা আছে কোন কোশ্চেন भैया अंकर मध्य सब गलिशनल इनफरमेशन गसातेडिशनल इनफरमेशन गो कि बसबो एखे तीन टाइमल इनफरमेशन देव जाते मान बके बेतन बकेदाटेशन न सब समय सारा जीवन एक ही जावेदा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट ये जावेदा मुकुष्ट करनी था भाई डेप्रिसिएशन वाट टा थक ले एक बारे चौक बंद करे ये जावेदा दिए दी था भाई ठीक है सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेड डेप्रिसिएशन वाट थक ले ये जावेदा � मनिहारी मान हम कागज कलम पेंसिल खरच कर फेले बस तीन टाइम जावेदा आगे कर जावेदा करार पर एर पर एंट्री गो सैलारी एक्सपेन्स डेबिट सैलारी पेबल क्रेडिट ये एंट्री गो एंट्री गो नतून करते लिखे दीते हैं जमन प्रथम जावेदा की करलम सैलारी एक्सपेन्स डेबिट सैलारी पेबल क्रेडिट तो देखो लिखे दिए अच्छा सैलारी एक्सपेन्स देखो आगे अंकर मध्य सैलारी एक्सपेन्स आगे पांच नम्बर एंट्री टाइम ना कारण की डेबिट छोड़ डेबिट छोड़ी पेबल क्रेडिट पांच हजार टाइम सैलारी पेबल नीचे लिखे दिए बारो नम्बर दिए तेर नम्बर दिए बसाइन डेबिट पास 
পাশে যে দুই লিখেছি দুই মানে হচ্ছে ওই যে দুই নাম্বার যাবে দা এই জন্য দুই লিখেছি তাহলে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স আর অ্যাকুমুলেটেড দা নিচে লিখি নাই কারণ আগে থেকে লেখা আছে এই যে ছয় নম্বরে তাহলে এইটার ক্রেডিট পাশে টাকা বসাবো অ্যাডজাস্টমেন্ট ঘরের ক্রেডিট পাশে যেহেতু যাবে দায় ক্রেডিট আছে পরেরটা হচ্ছে সাপ্লাইজ এক্সপেন্স আর সাপ্লাইজ তাহলে সাপ্লাইজ এক্সপেন্স অঙ্কে নাই আমি নিচে চোদ্দ নম্বর দিয়ে লিখে দিয়েছি আর এই যে ডেবিট পাশে টাকা বসাইছি সাপ্লাইজ এক্সপেন্স কিন্তু শুধু সাপ্লাইজ অঙ্কে দেওয়া আছে এই যে এটার ক্রেডিট পাশে সাত হাজার টাকা বসাবো তাহলে এইভাবে আমাদের কাজ হচ্ছে ওখানে যে জাবেদা গুলো আমরা করব ওই জাবেদার এন্ট্রি গুলো সবগুলো বসাই দিব হ্যাঁ বলো বসাইছি <laughs> घर যেমন ধরো প্রথম এন্ট্রি আছে ক্যাশ ক্যাশে আছে এখানে এক লাখ দশ হাজার কিন্তু এইখানে তো কোনো টাকা নাই তাহলে ওই এক লাখ দশ হাজার এই ঘরে বসাই দিবা এটা ডেবিট পাশে ছিল এখানেও ডেবিট পাশে বসাই দিবা পরে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল বিশ হাজার এখানে কোনো টাকা নাই ওই বিশ হাজারই বসাই দিবা সাপ্লাই যে দশ হাজার এইখানে আবার ক্রেডিট পাশে আছে এইখানে ট্রায়াল ব্যালেন্সের ডেবিট আর অ্যাডজাস্টমেন্টের ক্রেডিট দুইটা বিপরীত হয়ে গেল না বিপরীত যদি হয় একটা ডেবিট একটা ক্রেডিট তাহলে বিয়োগ করবা বিয়োগ করে কয় টাকা হয় তিন হাজার টাকা হয় তিন হাজার টাকা বসাইছি কোন পাশে ডেবিট পাশে কারণ কি ডেবিটের টাকাটা বড় ছিল না দশ হাজার এই জন্য ডেবিট পাশে বসাইছি এরপরে অফিস ইকুইপমেন্ট এক লাখ টাকা বসাই দাও স্যালারি আছে কোনটা বলো আমাকে আবার এরপরে আমাদের আছে দেখো আঠারো হাজার টাকা আছে ট্রায়াল ব্যালেন্স এর ডেবিটে এখানে আবার ডেবিটে আছে পাঁচ হাজার দেখো দুইটাই ডেবিট আঠারো হাজারও ডেবিট পাঁচ হাজারও ডেবিট তাহলে ডেবিট ডেবিট যোগ করবা যোগ করলে তেইশ হাজার টাকা হয় এরপরে আছে হচ্ছে অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন আট হাজার টাকা এটা আছে ক্রেডিট পাশে আহ এখানেও চার হাজার টাকা ক্রেডিট পাশে তাহলে ক্রেডিট ক্রেডিট যোগ হবে আট আর চারে বারো হাজার এখানে বারো হাজার ক্রেডিট পাশে বসাবা এটা বিশ হাজার টাকা আছে বসায় দাও ক্রেডিট পাশে এক লাখ আশি হাজার বসায় দাও এখানে বিশ হাজার ডেবিটে আছে আমরা ডেবিটে বসাই দিব সত্তর হাজার কেডিটে আছে কেডিটে বসাবো এখানে দেখো এটা তো যোগ ফল এটার আর কোনো কিছু করতে হবে না এটা যোগ ফল এটা এমনই থাকবে এরপরে আছে পাঁচ হাজার টাকা কেডিট এটা কেডিটে বসাও চার হাজার টাকা ডেবিট ডেবিটে বসাও সাত হাজার টাকা ডেবিট ডেবিটে বসাও তার মানে এইভাবে আমরা যোগ বিয়োগটা করে ফেলবো এভাবে তিন নাম্বার ঘরটা আমরা কমপ্লিট করে ফেলবো তিন নাম্বার ঘরটা তাহলে প্রথম দুইটা ঘর কমপ্লিট করলাম এরপরে তিন নাম্বার ঘরটা কমপ্লিট করলাম এখন আমাকে করতে হবে ইনকাম স্টেটমেন্ট আর ব্যালেন্স শিট তোমাকে মনে রাখতে হবে ইনকাম স্টেটমেন্টে বসে হলো আয় এবং ব্যয় আয় বসে আর ব্যয় বসে আর ব্যালেন্স শিটে কি বসে সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব ইনকাম স্টেটমেন্টে বসে আয় ব্যয় ব্যালেন্স শিটে বসে সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব এখন এই যে ক্যাশ ক্যাশ একটা কি সম্পদ ক্যাশ টাকা নগদ টাকা নগদ টাকা তো একটা সম্পদ তাহলে এটা বসবে ব্যালেন্স শিটে কত টাকা ছিল এক লাখ দশ হাজার আমরা ব্যালেন্স শিটে ডেবিট পাশে এক লাখ দশ হাজার টাকা বসাই দিব ডেবিট পাশে আছে ডেবিট পাশে বসাই দিব আর আগের দুইটা ঘর থেকে যোগ বিয়োগ করেই তো এই তিন নাম্বার ঘরটা বানাইছি তাই না তাহলে এখন সব তিন নাম্বার ঘরের টাকা গুলো ট্রান্সফার করব এই তিন নাম্বার ঘরের টাকা হয় ইনকাম স্টেটমেন্টে যাবে নাই ব্যালেন্স শিটে যাবে আয় ব্যয় যদি হয় ইনকাম স্টেটমেন্ট যদি সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব হয় তাহলে ব্যালেন্স শিট ঠিক আছে এইভাবে আমরা বসাবো ভাইয়া এক পরে এই যে অ্যামাউন্টের পরে যে ওয়ান টু থ্রি লেখা আছে এগুলো লেখার দরকার আছে 
এগুলা না লিখলেও চলবে ভাইয়া এগুলো এমনি বোঝার জন্য লেখা আছে হ্যাঁ না লিখলেও চলবে ওকে ঠিক আছে আমরা এরপর থেকে শুরু করি যেখানে ছিলাম তো বললাম যে অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের কিছু এন্ট্রি চলে যাবে ইনকাম স্টেটমেন্ট এবং কিছু এন্ট্রি চলে যাবে ব্যালেন্স শিটে এখন আমি বলেছি ক্যাশ টাকা এটা তো একটা সম্পদ ক্যাশ নগদ টাকা এটা সম্পদ না এটা বসবে ব্যালেন্স শিটের ডেবিট পাশে এরপর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এটাও কিন্তু একটা সম্পদ এই অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল যেহেতু একটা সম্পদ এটাও বসবে ব্যালেন্স শিটের ডেবিট পাশে কোন টাকাটা এই যে তিন নম্বর ঘরের টাকাটা অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্সের টাকাটা এরপরে সাপ্লাইজ এটাও সম্পদ এটাও বসবে ব্যালেন্স শিটের ডেবিট পাশে অফিস ইকুইপমেন্ট এটাও সম্পদ এটাও বসবে ব্যালেন্স শিটের ডেবিট পাশে এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভাইয়া কোনটা সম্পদ কোনটা আয় এটা যদি আমি না বুঝি তাহলে কি করব আচ্ছা এইটা বোঝার জন্য আমি আজকে গ্রুপে একটা লিস্ট দিয়ে দিব যে কোনগুলো সম্পদ সম্পদের নামগুলো কি কি আহ দায় কোনগুলো আয় কোনগুলো ব্যয় কোনগুলো এটা নামগুলো একদম মুখস্থ করে ফেলবো একদম ঠাড়া মুখস্থ কোনো মানে একদম যাতে কোনো ভুল না হয় ঠিক আছে কোনগুলো সম্পদ কোনগুলো দায় এটা একটা লিস্ট দিয়ে দিব ওই যে যে পিডিএফটা দিব ওই পিডিএফ এর মধ্যেই থাকবে লিস্টটা ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে স্যালারি এক্সপেন্স এই যে এক্সপেন্স লেখা আছে মানে কি এটা খরচ তাহলে এটা যদি খরচ হয় ব্যয় হয় তাহলে ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিটে বসাবো এখানে ডেবিট পাশে টাকা আছে আমি ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিটে বসাবো কারণ এটা হচ্ছে একটা খরচ অ্যাকোমোলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন পুঞ্জীভূত অবচয় এটা কিন্তু দায় দায় হলে ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট পাশে বসে এরপরে আছে ক্যাপিটাল ক্যাপিটাল হচ্ছে মূলধন অ্যাকাউন্টস পেবল অ্যাকাউন্টস পেবল মানে পাওনাদার পাওনাদার কিন্তু একটা যায় দায় যে তোমার কাছে টাকা পাবে ওই বেটা তো পাওনাদার তাহলে এই পাওনাদার ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট পাশে বসে ক্যাপিটাল মানে মূলধন মূলধনও কিন্তু এক ধরনের দায় এটাও ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট পাশে বসে ড্রয়িংস মানে উত্তোলন উত্তোলন হচ্ছে মূলধনের ঠিক বিপরীত মূলধনের ঠিক বিপরীত এই জন্য এটা ব্যালেন্স শিটের ডেবিট পাশে বসবে সার্ভিস রেভিনিউ সেবা আয় এটা ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্রেডিট পাশে বসবে কারণ কি এখানে ক্রেডিট পাশে টাকা আছে না সত্তর হাজার সার্ভিস রেভিনিউ মানে সেবা আয় তাহলে আয় ইনকাম স্টেটমেন্টে বসবে ক্রেডিট পাশে আচ্ছা টোটালটা তো আর ওইখানে বসানোর দরকার নাই এরপরে হচ্ছে স্যালারি পে বল বানানটা ভুল আছে স্যালারি পে বল পে বল হচ্ছে একটা দায় ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট পাশে যে কোনো পে বল একটা দায় এটা ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট পাশে ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স এটা কিন্তু খরচ এটা কিন্তু এক ধরনের খরচ তাহলে এটা বসবে ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট পাশে সাপ্লাইজ এক্সপেন্স খরচ ইনকাম স্টেটমেন্টের ডেবিট পাশে এবার আমরা কি করব সবগুলো যোগ করব অ্যাডজাস্টমেন্ট যোগ করো দেখো দুই পাশ মিলে যাবে ষোলো হাজার ষোলো হাজার অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল ব্যালেন্স যোগ করো দুই লাখ সাতাশি দুই লাখ সাতাশি মিলে যাবে কিন্তু ইনকাম স্টেটমেন্ট মিলবে না ইনকাম স্টেটমেন্টের ক্রেডিট পাসে সত্তর হাজার ডেবিট পাসে সত্তর হাজার হবে না কম হবে কয় টাকা কম হবে ছত্রিশ হাজার টাকা কম হবে যে কয় টাকা কম হবে এইটার নাম তুমি লিখে দিবা নিট ইনকাম এটা নাম হচ্ছে নিট ইনকাম কয় টাকা যে ছত্রিশ হাজার কম হয়েছে এই ছত্রিশ হাজার টাকাটা আর এই নিট ইনকামের টাকাটা একেবারে ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট পাশে বসাই দিবা সেম টাকাটা ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট পাশে চলে যাবে কারণ কি এটা লাভের টাকা না লাভের টাকা ব্যালেন্স শিটের ক্রেডিট পাশে বসাতে হয় এরপরে ব্যালেন্স শিট যোগ করো দেখো ব্যালেন্স শিট দুই লাখ তিপান্ন দুই লাখ তিপান্ন মিলে যাবে এইভাবে আমাদের টেন কলম ওয়ার্কশিট করতে হবে বুঝতে পেরেছো যদি নিট ইনকাম না হয় তখন এই ক্রেডিট পাশে কম হবে তখন হবে নিট লস ক্রেডিট পাশে যদি কম হয় তখন হবে নিট লস আর ডেবিট পাশে মানে দায় আর কি তাহলে এখন কাজ হচ্ছে বাসাই সুন্দর করে এই যে ভিডিওটা দিয়ে দেওয়ার পরে এই ওয়ার্কশিট এর ক্লাসটা আবারও দেখবা আবার দেখার পরে এইখানে প্রবলেম টু যে অঙ্কটা আছে এই অঙ্কটা তুমি বাসায় নিজে নিজে ট্রাই করবা ট্রাই করে করার পরে খাতার একটা সুন্দর করে ছবি তুলবা তুলে আমাদের যে মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে ওই গ্রুপে খাতার ছবিটা দিয়ে দিবা তোমার নিচে রোল নাম্বারটা লিখে দিবা যে ভাইয়া রোল নাম্বার এত আমার ছবি এটা ঠিক আছে হোমওয়ার্কটা করে একটু জমা দিয়ে দিবা সবার আর যারা আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো আমরা যেমন সূত্র করি এ সমান সমান এল প্লাস ওই এ সমান সমান এল প্লাস ওই এখন এই এল মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের বাইরের দায় আর ওই মানে মালিকানা সত্ত্ব 
এটাকে মালিকানা সত্য বলছি বাট এটা ওয়ান কাইন্ড অফ দায় এটাকে বলে প্রতিষ্ঠানের অন্ত দায় মানে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে যে উত্তোলন আয় বা এগুলাও কি ওইটা অন্ত দায়ের ভিতরে যাবে এখন আমরা নর্মালি ওইটাকে কি বলি মালিকানা সত্য বলি তাই না ওইটাকে কিন্তু আমরা মালিকানা সত্য বলি এর মধ্যে যা যা থাকবে সব মালিকানা সত্যের সাথে যোগ বিয়োগ হবে বাট ওটা জেনে রাখো যে ক্যাপিটাল এক ধরনের অন্ত দায় ঠিক আছে সব সময় সব ক্ষেত্রে ক্যাপিটাল এক ধরনের অন্ত দায় বলো পিডিএফ টা দিয়ে দিবেন হ্যাঁ পিডিএফ টা রাতে আমি অবশ্যই গ্রুপে আপলোড করে দিব ওয়ার্ড মিনিং এর পিডিএফ টা দিয়ে দিব আর যারা যারা মানে অনেক অনেক সময় হয় না তুমি অঙ্ক করতে গিয়ে প্রবলেম হচ্ছে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবা ঠিক আছে আমি হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি ভাই ইকোনমিক্স এর হোয়াটসঅ্যাপটাও দিয়ে দেন ভাই আচ্ছা অনেকে আমার নাম জানো না তাদের জন্য আমি নামটাও লিখে দিচ্ছি কারণ যারা নতুন ভর্তি হয়েছে এই না প্রথম ক্লাস তাহলে সবাই বুঝছে ইকোনমিক তারপরে অ্যাকাউন্টিং এর আগে চ্যাপ্টার এগুলোর কথা বুঝছে আমি হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের কিছু ফ্রি ক্লাস নেওয়া আছে আমরা ওই গ্রুপের লিংকটা দিয়ে দিব ইকোনমিক্স এর জন্য আলাদা একটা গ্রুপ করা হয়েছে ঠিক আছে তো যেহেতু ইকোনমিক্স এর একটা গ্রুপ করা হয়েছে তো ওই গ্রুপের লিংকটা আমি মেসেঞ্জার গ্রুপে বা ফেসবুক গ্রুপে দিয়ে দিব তোমরা ইকোনমিক্স এ ইকোনমিক্স যাদের আছে সবারই তো আছে ইকোনমিক্স তো তোমরা ওই গ্রুপটাতে অ্যাড হয়ে নিবা সবাই ঠিক আছে ইকোনমিক্স এর যে গ্রুপটা ওইটাতে সবাই তোমরা অ্যাড হয়ে নিবা আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আচ্ছা এখানে দেখা যাচ্ছে না ভাই আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম जेको प्रब्लेम আর যাদের পেমেন্ট বাকি আছে যেহেতু আমাদের অনলাইন ক্লাস আমাদের পেমেন্ট গুলো সব বিকাশ বা নগদে করতে হয় তো যাদের পেমেন্ট বাকি আছে এটা হচ্ছে আমার বিকাশ এবং নগদ নাম্বার দুইটাই আছে বিকাশ এবং নগদ নাম্বার নাম্বারটা সেভ করে নিবা সেভ করে নিলে যেটা হয় প্রতিবার জিজ্ঞাসা করো ভাইয়া কোন নাম্বারে টাকা পাঠাবো তাহলে আর ঝামেলাটা থাকে না এই জন্য সেভ করে নিবা সেভ করে নিলে প্রতিবার তোমরা এই নাম্বারে টাকা পাঠাই দিবা জিরো সেভেন ফোর জিরো ফাইভ ডাবল ফোর ওয়ান ডাবল ফাইভ এটা বিকাশ আছে নগদ আছে এটা আমার পার্সোনাল নাম্বার এটাতে পাঠিয়ে আমাকে একটা হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জার এটা লিখে দিলেই হলো যে ভাইয়া আমি টাকাটা পাঠিয়েছি পেয়েছেন কিনা ঠিক আছে এটা লিখে দিলে আমি রিপ্লাই করে দিব আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়ে দিলাম এই এটা একটু সেভ দুইটা নাম্বারই সেভ করে নিবা একটা হচ্ছে তানভীর ভাইয়া বিকাশ দিয়ে তানভীর ভাইয়া হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে দুইটা দিয়ে সেভ করে নিও যে কোনো প্রবলেম হলে আমাকে জানালেই হবে ঠিক আছে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আল্লাহ